Bienvenue à votre émission Ikiem Tore Live. À la suite des numéros précédents de cette série, nous nous intéressons au vocabulaire biblique, des mots et des expressions. Et pour ce numéro, nous nous intéressons à deux expressions, à savoir le salut et la rédemption. Quelle est leur explication Quels sont leurs liens et quelles sont leurs oppositions Nous le serons aujourd'hui avec notre invité spécial, le révérend Emmanuel Kiamtore. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie de la sœur Nadej. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. Révérend, salut et rédemption, on entend parler chaque fois. Euh, que faut-il comprendre par salut et que faut-il comprendre par rédemption Quelle est la bonne compréhension de ces mots Dans, Merci beaucoup. Dans le plan du salut, puisque le salut a été euh, l'initiative de Dieu lui-même, le salut a été nécessaire parce que l'homme a péché, L'homme s'est séparé de Dieu, ou si vous voulez, l'homme a été chassé de Dieu, du jardin, de la présence de Dieu. Euh, et c'est Dieu qui a encore pris l'initiative de euh, trouver un plan euh, de rédemption pour qu'il y ait salut. Rédemption veut dire simplement euh, racheter ce qui a été perdu. Je vous vends ma montre et puis je vais à la maison, je change d'avis et je reviens. Et je dis, bon, je veux racheter, je veux, euh, oui, racheter ma, mon bien que je vous ai vendu. Parce que ça, ça vous appartient maintenant. Voilà. Et maintenant, vous augmentez les enchères comme vous voulez. Mm -hmm. Si vous voulez racheter, euh, vous allez euh, payer le double. Et je dis, je suis prêt. Voilà. C'est ce qui explique Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ce <rire> n'est pas un de ses fils, c'est son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà le plan euh, et l'explication de la rédemption qui a conduit donc, au salut. Si vous voulez une différence, c'est un plan, la rédemption a, a fait un plan pour que le salut soit possible. Et le plan, c'est que Dieu a... Il n'y a pas de rédemption sans prix, en un mot. Si on parle de rédemption, c'est qu'on a payé. Et quelquefois, et d'ailleurs, généralement, on paye plus. Parce que si vous avez vendu, mm -hmm. et puis on, on vous a donné de l'argent, ce n'est pas le même argent que vous allez remettre pour... Là, on parle de remboursement, on ne parle pas de, de, de rédemption. Quand il y a rédemption, il y a forcément un prix supérieur à, au prix de, de vente initiale. Donc, le prix a été payé parce que l'homme s'était éloigné de Dieu Maintenant, ce prix a été payé par rapport à l'homme, mais a-t-il été payé à quelqu'un de spécifique Le prix a été payé, en théologie, on dit que le prix est payé à la justice de Dieu, pas au diable. Dieu voulant être juste, parce que Dieu est juste. Okay. Et sa parole, nous n'avons pas le temps pour élargir, mais sa parole dit que, euh, la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne renie pas sa parole. Il a dit à l'homme, le jour que tu mangeras, tu mourras. Pour qu'il soit juste, pour qu'il observe sa parole, il faut que l'homme meure. Okay. Voilà. L'homme meurt physiquement, mais Dieu veut rattraper sur le plan spirituel par la mort de son fils, pour que la mort éternelle, parce qu'il y a deux morts, il y a la mort physique et la mort éternelle, qui est la séparation totale avec Dieu. Donc Dieu a payé à sa justice. Par exemple, il y a un champ qui vous appartenait et vous avez vendu ça. Vous avez vendu ça ou bien un de vos enfants a vendu ça, disons, ton enfant a vendu votre terrain. Et puis quelqu'un a acheté et il a construit dessus. Et tu reviens, tu dis que tu veux le terrain. Et puis la personne te dit, oh bon, si tu veux, comme c'est toi le papa, prends gratuitement. Et tu dis, non, je vais être juste. Tu as déjà investi dessus, je vais payer ça à prix d'argent et avec des dommagements, des intérêts comme vous voulez. <rire> voilà, c'est ce que Dieu a fait au fait. Okay. Ça ne veut pas dire que Dieu, euh, le diable a dribblé <rire> Dieu. Hein? Ça ne veut pas dire que le diable a gagné une partie ou que Dieu est devenu faible à cause de ce que le diable a réussi à faire. Mais Dieu veut rester fidèle à sa parole, juste. Hein? Et le c'est pourquoi le salut, a, on a, la Bible appelle ça un mystère, le mystère de la rédemption. 
Parce que le diable ne peut pas venir réclamer puisque Dieu a payé. Oui. <rire> Dieu, Dieu a été juste jusqu'au bout, même en voulant nous sauver et nous favoriser. C'est pourquoi il n'a pas, pas permis que ce soit l'homme qui paye, parce qu'il ne pouvait même pas payer. Voilà. Parce que un, un pécheur ne peut pas mourir pour sauver un pécheur. Donc Dieu a fait venir quelqu'un qui n'est pas né d'homme, qui est né de façon miraculeuse, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas une religion. Jésus est le plan que Dieu a donné. Et quand il est venu, il a dit, je suis le chemin. Voilà euh, la, le côté euh, profond hein, de, de la question dont nous parlons. La rédemption a coûté très cher à Dieu. Ouais, on dit que c'est son fils unique. Voilà, il n'y a pas de Jésus. Voilà, il est le seul et il a pris forme. Jésus, si vous voulez, schématiquement, a accepté de venir homme pendant 33 ans. Et la Bible... Euh, nous dit Colossiens, Éphésiens, dans, dans plusieurs passages, il est dit qu'il a accepté quitter sa gloire cé céleste. Voilà. Prendre la chair humaine, souffrir comme un homme <rire> pour nous sauver. Ça, c'est le plan du salut et de la rédemption. On écrit assez souvent euh, dans, sur les chrétiens, sur les t-shirts, sur euh, les pancartes, Jésus sauve. Et quand c'est lu tel quel, euh, le non-chrétien dira, euh, il sauve de qui, il sauve de quoi Il sauve pour amener. Voilà, donc je pense que c'est des, des résumés. Vous savez que certains textes euh, ont besoin d'être expliqués dans tous les cas. Si je mets sur mon t-shirt « Jésus sauve », il faut peut-être que tu me poses la question. Parce que ce que j'ai mis là, ce n'est pas forcé que ça s'adresse à toi. <rire> Si je sors et puis je dis sur mon t-shirt, je suis heureux, il bon, ne faut pas te fâcher. <rire> Demande-moi et je vais t'expliquer. <rire> voilà. Donc, euh, je pense que certains, certaines inscriptions ne sont pas faites pour une publicité, mais c'est une conviction. Voilà. Si, si je porte un t-shirt et puis euh, je dis euh, mon Tinakuru ou bien mon Kilimanjaro, et puis je mets en, en bas, j'y étais. <rire> c'est une expérience. Oui. Donc tu ne peux pas te fâcher. Si je dis j'y étais, si tu veux, si tu es intéressé, il faut m'arrêter et puis dire, ah bon, tu es monté sur le Kilimanjaro et puis je t'explique. Et je donne la date. Donc quand je dis Jésus sauve, c'est une conclusion. Oui. <rire> Mais ce n'est pas une explication. Oui. Mm -hmm. Il faut demander. Et puis ça va, ça va t'amener à comprendre pourquoi et qu'est-ce que la personne veut dire. Donc on pourrait dire que le salut c'est la porte d'entrée et puis le début du cheminement de toute vie chrétienne. Oui, le salut est une démarche. Euh, le fait d'accepter Jésus est un début. Voilà. Maintenant le salut ne s'arrête pas seulement au fait d'accepter Jésus. Quand on est sauvé, il y a d'autres étapes. Je crois que j'ai fait une série que j'appelais le salon du salut. Il ne faut pas rester au salon quand tu arrives dans une maison. Si tu es le propriétaire, fais tout pour avoir les clés des autres parties de la maison. Parce que si tu restes au salon, tu auras soif. Peut-être qu'il n'y a, de, 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 a pas à boire dans le salon, ça se trouve dans la cuisine. Donc c'est bien d'avoir la clé. Et Jésus a dit pour expliquer, le salut c'est un package, c'est un ensemble. Vous achetez un portable aujourd'hui dans le carton, il y a peut-être une notice, si elle n'est pas électronique, il y a un chargeur, il y a des écouteurs, des écouteurs ce qu'on appelle les accessoires. Sinon, même si le téléphone est chargé à l'achat, tu as besoin de le charger. Donc, le salut est un package. Quand Une fois sauvé, il faut s'impliquer dans les autres, à conserver son salut, à travailler pour son salut, à maintenir son salut. Tout ça, c'est des notions euh, que nous n'allons pas pouvoir développer, bien sûr. D'accord. Parce que dans ce numéro, euh, nous nous sommes exclusivement intéressés à la définition et à la compréhension de ces mots. J'espère que vous l'aurez en tout cas compris. Si vous avez encore des interrogations là-dessus, n'hésitez pas à nous les faire pas en laissant un commentaire à la fin de l'émission. Bonsoir chez vous et rendez-vous à un prochain numéro de Ikem Touré Live.